Bhakti Yoga is a state of spiritual consciousness. Lo Bhakti Yoga è uno stato di coscienza spirituale. It is the consciousness of love. È la coscienza dell'amore. Spiritual love. L'amore spirituale. The spiritual love between God and his eternal consort Radha. L'amore spirituale tra Dio e la sua consorte eterna Radha. And from their love comes the love of all human beings, all animals, all plants, all nature. E dal loro amore viene l'amore di tutto ciò che è vivente, le piante, gli animali e tutto ciò che esiste. So Bhakti Yoga is becoming conscious of this love. That is the process. Allora Bhakti Yoga significa essere, divenire cosciente di questo amore. Everybody wants two things, love and happiness. Tutte le persone vogliono due cose, l'amore e la felicità. We seek this out in every relationship that we have. Lo cerchiamo in ogni rapporto che abbiamo. And in every activity we perform. E in ogni attività che noi svolgiamo. We are always seeking to get that love and that happiness that will give us fulfillment. Cerchiamo sempre quell'amore, quella gioia che ci riempirà il cuore. That is the hope of every person. Questa è la speranza di ogni persona. So, our attempts to do this in the world always uh, end up in frustration. Però il tentativo di fare questo nel mondo continua a portarci alla frustrazione. Because the people whom we love uh, are temporary. Perché le persone che noi amiamo è un amore temporaneo. And they have many defects in their personality and nature. Gli altri hanno sempre difetti di personalità. We ourselves are temporary in our life. Noi stessi siamo temporanei nella nostra vita. And we also have many defects in our personality. E abbiamo i nostri difetti di carattere. And so, therefore, we are always frustrated in our attempt. E quindi siamo sempre frustrati nel nostro tentativo. To find the fulfillment and the completeness we're looking for. Di trovare questo appagamento e di questa, eh, questa completezza che stiamo cercando. So the first thing uh, is to understand who we are. Quindi la prima cosa è di capire chi siamo. There are, first we have to understand that we have a physical body. Prima dobbiamo comprendere che abbiamo un corpo fisico. The physical body is temporary, it will die someday. Il corpo fisico è temporaneo e morirà un giorno. Within the physical body there is a subtle body. All'interno del corpo fisico c'è un corpo sottile. And this is uh, made of, uh, uh, or it, it, it is comprised uh, of three elements, uh, the mind, the intelligence, and the false ego. Ed è fatto di questi tre elementi, la, la mente, l'intelligenza e il falso ego. And within the this, uh, this uh, corpo sottile is sometimes called the astral body. Questo corpo sottile può anche essere chiamato il corpo astrale. Within the corpo sottile is the l'anima, the soul. Quindi all'interno del corpo sottile c'è l'anima. The soul is who we are. E l'anima è quello che siamo. The soul is eternal. E l'anima è, è eterna. The soul is full of knowledge. E l'anima è piena di conoscenza. The soul is full of happiness and bliss. E l'anima è piena di gioia, di felicità. And this body is not eternal, it is temporary. E invece il corpo non è, eh, insomma, è temporaneo, non è eterno. Uh, this body is full of uh, uh, suffering and ignorance. Questo corpo è pieno di sofferenza e ignoranza. It is not full of knowledge and bliss. Non è pieno di conoscenza e gioia. So therefore, uh, when we identify with the physical body, quindi quando ci identifichiamo con il corpo fisico, or with the subtle body, the mind, o con il corpo sottile della mente, uh, then we suffer. Allora soffriamo. By identifying with the spiritual body, 
però identificandoci con il corpo spirituale uh, then we are able to uh, free ourselves of suffering allora riusciamo a liberarci dalla sofferenza so in order to uh, liberate ourselves our spiritual form from this subtle body quindi per riuscire a liberare la, noi stessi da questo corpo sottile uh, we have to take up this process of bhakti Dobbiamo iniziare il processo del bhakti. Uh, the process of bhakti begins with uh, hearing uh, the glorification of the name of God. Questo processo ha inizio con l'ascoltare la glorificazione del nome di Dio. Uh, we hear it from persons uh, who are uh, advanced uh, spiritual people e ascoltarlo soprattutto da persone che sono um, spiritualmente avanzate, maestri. Uh, and then <coughs> by hearing and reciting the name of God, we start to develop faith in love of God. E quindi ascoltando e poi recitando il nome di Dio iniziamo a sviluppare proprio la fede nell'amore di, divino. Uh, when our faith develops, then we want to associate more with spiritual people. Quindi quando la nostra fede si sviluppa cerchiamo la compagnia di altre persone in cammino spirituale. In the company of spiritual people we begin to take up all of the practices of spiritual life. Bhakti yoga. E in compagnia di persone spirituali iniziamo ad assumere i comportamenti del bhakti yoga. We begin the process of hearing and chanting the name of God. Quindi iniziamo il processo di ascoltare e cantare il nome di Dio. We also begin to read about the glories of God's activities. Iniziamo a leggere sulle gloriose attività di, di Dio. Uh, and uh, we uh, begin to uh, share the uh, uh, progress that we are, our spiritual progress with others. E iniziamo a condividere il nostro progresso spirituale con gli altri. And uh, while we are doing these practices, e mentre eseguiamo queste pratiche, then we begin the next stage which is called anartha nivritti, to remove the negative qualities in our life. Praticamente facendo questo iniziamo alla seconda fase che è quella di rimuovere gli aspetti negativi dalla propria vita. Uh, there are many negative emotions that we experience. Ci sono molte emozioni negative che noi sperimentiamo. There is anger. C'è la rabbia. Uh, lust. La lussuria. Greed. La avidità. Envy. L'invidia. Uh, pride. L'orgoglio, illusion. Le illusioni. Uh, these are all the negative emotions of material life. Queste sono tutte le emozioni negative della vita materialista. Uh, if we have <coughs> these negative emotions, then <coughs> it will only lead to pain. Se noi abbiamo, se noi abbiamo queste emozioni negative, ci porterà solo a dolore e infelicità. But rather, we should be developing or culturing these positive spiritual emotions. E invece dovremmo cercare di nutrire le emozioni positive, spirituali. Uh, like love. Come l'amore. Compassion. Compassione. Joy. La gioia. Service. E servizio. Humility. L'umiltà. When we develop these positive spiritual qualities, then we get real happiness in our life. Quando sviluppiamo questi aspetti positivi, spirituali, allora troviamo la vera felicità nella vita. Naturally, we do not want to have uh, anything to do with the negative quality. E spontaneamente ci allontaniamo dagli aspetti negativi. Uh, this is the path of all great spiritual teachers. Questo è il percorso di tutti i grandi maestri spirituali. San Francesco taught this path. San Francesco insegnava questo. Uh, to give up the negative uh, uh, material emotion. Di lasciar via questi aspetti negativi e materialisti. And to embrace the positive spiritual love and joy. Eh, di abbracciare invece gli aspetti spirituali dell'amore e della gioia. Uh, 
Buddha also taught these things. Anche Buddha insegnava queste cose. And in Bhakti Yoga these things are taught by Krishna. E nello Bhakti Yoga eh, queste cose vengono insegnate da Krishna. Uh, particularly in the form of Lord Chaitanya. Particularmente nella sua forma di Lord Chaitanya. 500 years ago Krishna appeared as Lord Chaitanya. 500 anni fa Krishna è apparso come Lord Chaitanya. Uh, and uh, he taught the process of Bhakti Yoga or love of God. Ha insegnato il processo del bhakti yoga o dell'amore divino. He encouraged the people to take up the glorification of God's name. Ha incoraggiato le persone a glorificare il nome di Dio. And by developing a love of God, e sviluppando l'amore divino, uh, develop love of all human beings and all animals and in the environment. Quindi sviluppando l'amore divino di conseguenza sviluppando l'amore per l'ambiente, gli animali, le piante, il, il creato. In this way, uh, as we develop our love for the source of everything, God. Quindi mentre sviluppiamo l'amore per la fonte di tutto, cioè Dio. Then we develop our love for everything that comes from the source. Uh, Sviluppiamo contemporaneamente l'amore per tutto ciò che è il prodotto di questa fonte. So this is a very practical program. Quindi questa è un, una cosa molto pratica, un percorso molto pratico. A very practical process for everyone to follow. È molto pratico e può essere seguito da tutti. It is very easy for everyone also. È molto facile per tutti anche. No one has to make any changes in their life. Non è necessario compiere grandi cambiamenti nella vita. You simply add the chanting of Hare Krishna. Basta aggiungere il canto di Hare Krishna. And then everything else will happen automatically. E tutto il resto succede per conto suo. Everyone can take up this chanting very easily. Chiunque può iniziare questo canto molto facilmente. There are no rules. Non ci sono regole. You can chant when you are lying in the bed to go to sleep. Puoi cantare mentre stai a letto sdraiato pronto ad addormentarti. You can chant when you are walking down the street. Puoi cantare mentre cammini per strada. You can chant when you are driving the car. Puoi cantare mentre guidi la macchina. You can chant when you are in the bagno. Puoi cantare quando stai al bagno. Wherever you are, you can sing the name of Krishna. Oh, che tu sia per cantare il nome di Krishna. There is no rules. Non ci sono regole. Just to sing God's name and be happy. Solo canta il nome di Dio e sentiti felice. If you take up this process, then automatically all of the good qualities will come to you. Se inizi questo processo, automaticamente, spontaneamente, tutte le qualità positive verranno a te. Love, joy, happiness, Amore, gioia, everything. felicità, compassione, tutto. It will all manifest in your heart. Si manifesterà tutto nel tuo cuore. There will be no need to uh, force yourself to uh, be loving and compassionate non to others. It will bisogno, be natural. Non ci sarà bisogno di costringerti di amare e essere compassionevole. Sarà del tutto spontaneo. You will see the suffering in others. Vedrai la sofferenza negli altri. You will feel their suffering in your own heart. Sentirai la loro sofferenza nel tuo stesso cuore. You will want to do something to relieve their suffering. Vorrai fare qualche cosa per togliergli quella sofferenza. And you will only feel really satisfied or fulfilled by doing this. E ti sentirai veramente solo soddisfatto facendo questo. So then your life becomes a life of service to all the world. E quindi la tua vita diventa una vita di servizio al resto del mondo. To all human beings. A tutti gli esseri umani. To all animals. A tutti gli animali. And to the environment. E all'ambiente. You will become a citizen of the world. Diventerai un cittadino del mondo. Because you will have uh, the world, the, the best interests of everyone in the world in your heart. Perché avrai il migliore interesse di tutti gli abitanti del mondo nel tuo cuore. So, I encourage all of you to take up this process. Quindi incoraggio tutti voi a iniziare questo processo. To please accept this process of chanting Hare Krishna. Di accettare questo processo del canto del nome 